സ്റ്റാർട്ടർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഷോ ശേഷങ്ങളുടെ വിരുന്നിരിക്കൊണ്ട് സീസൺ ത്രീയുടെ ഒരു പുതുമയാർന്ന എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർട്ടി വെൽക്കം ാത്തിരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ദൈവയൊക്കെയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഈ സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യേ സെൻപോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജി മാസ്മയും ഒരു മാറാരോഗമല്ല രണ്ടാം സമ്മാനമായ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശൂർ നമ്മുടെ മൂന്നാം സമ്മാനമായ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ചെയർസ് സുന്ദരം സുദൃഢം സുഖകരം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് കോമഡി കിങ് രമേശ് പിഷാരടി നമ്മുടെ ഷോയിലെ ഏറ്റവും അഭിവാജ്യ ഘടകങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നവാസിക്ക വരുന്നത് അച്ഛൻ അബൂബക്കർ അദ്ദേഹം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അഭിനേതാവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദർ ശ്രീ നിയാസ് അദ്ദേഹവും ഇപ്പം ടെലിവിഷനിലും സ്റ്റേജിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് ഭാര്യ റഹ്നേത്ത അങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ ഫുൾ കലാകാരന്മാർ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു കലയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഏ ശരിക്കും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് നീ വരണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനല്ല വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ തമാശകൾ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പട്ടിണിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഡയറക്ടർ ഭരതൻ ഭരതൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കലാമണ്ഡല ഹൈദരാലി അങ്ങനെ മാനി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതാണ് അബൂബക്കർ വാപ്പയൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ക്ലബിലുള്ള പരിപാടികൾ ഹാസ്യ നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നല്ലാതെ നമ്മളിതിലേക്ക് വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആകണമെന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനും ചേട്ടൻ നിയാസും ഒക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു കാരണം നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും കല എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ ജീവിതമില്ല എന്നുള്ളൊരു കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഷൂട്ടിംഗ് എവിടെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബസ് കയറിപ്പോയി കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്രയും ക്രേസായിരുന്നു സിനിമ ഈ അല്ലെങ്കിൽ നാടകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കലാകാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറെ ആ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുള്ള പോലെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമായിരിക്കുക അലസമായിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതനാവുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അത് കലാകാരനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കലാമേഖലയിൽ നവാസിക്കൊക്കെ ഞാൻ ഈ കണ്ടു വളർന്ന ആളുകളിൽ ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് നവാസിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടോട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ പരിശോധിച്ചാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ ഇന്നതിൽ പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകി എത്തിയ ആളാണ് സ്റ്റേജിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നുമുള്ള ഹിസ്റ്ററികൾ നമ്മൾ ചില സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലർ പറയില്ല അന്ന് ഇവിടെ ഇന്ന ആൾ വന്നിട്ട് ഇന്ന പോലെ പോയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഥകളിലൊന്നും ഒരു കഥാപാത്രമാകാത്ത ആളാണ് നവാസക വലിയ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ബൈ ബർത്ത് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് നവാസിക അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്നും ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ സ
ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ശൈലിയൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ആ രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വലിയൊരു വ്യാപാരി ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്ന ചായ കുടിച്ചതിനപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമിലോക്ക ധൻ കെനിയാമ അമിലോക്ക ധൻ ലണ്ടൻ മേ അമിലോക്ക മൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ എന്താ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം അത് കെനിയയിലാണ് എൻ്റെ സമ്പത്ത് കാശ് പോയിട്ടിരിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ ബാങ്കിലാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് അത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അമിലോക്ക തൻ മൻ ധൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ കേരള മേൻ കടക്കുകയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നവാസിക്ക അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊളാഷ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ബോളിൽ കാണിക്കും ഏതാണ് ആ ചിത്രം എന്ന് പറയണം വെരി ഗുഡ് ഈ മാന്നാർ മത്തായ ബസ് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ ആദിര ഉത്തരം പറയോ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് നോക്കാം ാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോ ആദിവാസി സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ജയശേട്ടന്റെ അപ്പൊ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് വന്നപ്പോ അതെന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാടൻ പാട്ടിന്റെ സംഭവം ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തതാണ് ഞാന് ഈ പാട്ട് ഈ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ എല്ലാരും പോകുന്നു കുറിച്ചി മലയിലും ഇല്ലേ ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് പിള്ളേരും പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിരുന്ന എന്റെ മൂന്ന് പിള്ളേരും പാടും എല്ലാരും പോകുഞ്ചോ കുറിഞ്ചി മലയിലോ ഈ ഞാനും പോകുഞ്ചോ കുറിഞ്ചി മലയിലോ എന്റെ കൂടെ നീവന വീല ചുന്തരി വാങ്ങി തരാൻ ചാന്ത് ചിന്തൂരം എന്നുള്ള പാട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് നവാസിക അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ പേരിന്റെ ക്ലൂ നമ്മൾ വീഡിയോ ബോളിൽ കാണിക്കും ഏതാണ് സിനിമ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നോക്കാം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയിലെ സീനിന്റെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ബോളിൽ കാണിക്കും ഏതാണ് സിനിമ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം വീണ്ടും 
ഗുരുജിറാവു പറയപ്രേക ഉത്തരം ചട്ടമ്പിനാട് ചട്ടമ്പിനാട് നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീം റാംജി റാവു ആണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിന്റെയും ഹാപ്പിനെസിന്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കള്ളം പറയാത്തവരോ കള്ളം ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിച്ച് അമ്മയാണ് സത്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും പറയാം നമ്മുടെ ഈ ആറാട്ടണ്ണൻ്റെ സിനിമ അറിവ് പോലെയാണ് എന്തും എപ്പോഴും പറയാം വായി തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചില കള്ളന്മാരുണ്ട് അതായത് അവർ വളരെ പാവങ്ങളാണ് ഈ തോൽവി വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കള്ളന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് ചവിട്ടും പറഞ്ഞവർ ചവിട്ടും ചില കള്ളന്മാർ ഭയങ്കര പാവങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കള്ളണ്ടായിരുന്നു വളരെ പാവം കള്ളൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഒരു കക്കാൻ വേണ്ടി കയറുക പോണ വഴിക്ക് ഒരു പൊട്ടക്കണക്കിൽ അവൻ ഒന്ന് വീണു വീണ് താഴ്ത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി ഇവൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് മുകളിൽ ജമിനി സർക്കസിൻ്റെ ലൈറ്റ് പോലെ ആൾക്കാർ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കണം ഈ സാധനം കണ്ടോടുകൂടി കള്ളൻ വിചാരിച്ചു തീർന്നു കള്ളൻ തോടുകൂടി തീർന്നു വിചാരിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞമ്മ പറയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് മോനെ നീ എന്തായാലും കിണറ്റി വീണല്ലോ ആ എൻ്റെ അവിടെ കിണറ്റി കിടക്കണ ആ ഒന്നര പവൻ്റെ വളയുണ്ട് അത് എടുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നര പവൻ്റെ വള ഇങ്ങനെ എടുക്കണ സമയത്ത് വേറെ ആൾ പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ രണ്ട് ചെപ്പ് കൂടെ വീണിട്ട് അത് എടുത്തറാന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ചെപ്പ് കൂടെ എടുത്തു പിന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് മോതിരം വീണിട്ടുണ്ട് കൊലുസ് വീണിട്ടുണ്ട് കമ്മൽ വീണിട്ടുണ്ട് എന്തിനു പറയുന്ന അവസാനം കള്ളം പറയാം ഇതിനേക്കാളും ഭേദം ശബ്ദമില്ലാണ്ട് ഇതിൽ വന്ന് വീണാൽ മതിയായിരുന്നു കിണറ്റിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ കള്ളന്മാർ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥിയായിട്ടും പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ ഈ കള്ളന്മാർ പിടിച്ച തൊണ്ടി മുതൽ പിടിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ തൊണ്ടി മുതൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആൾക്കാർ ഈ എന്താ പറയുക തീരെ ആത്മാർത്ഥി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ദിവസം സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാൾ വന്നേക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ബൈക്ക് മോഷണം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സൈഡ് വെച്ചു എന്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബൈക്ക് മോഷണം പോയിട്ട് ഇന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാം അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ കള്ളന്മാർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുകളാണ് പലതരം കള്ളന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലേ വെറൈറ്റി ഉള്ള കള്ളന്മാരുണ്ട് അതായത് കശുവണ്ടിയിൽ തിരിവുള്ള പോലെ പേട്ടണ്ടി എല്ലാം ഉള്ള പറ പലതരത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരുണ്ട് അതിൽ പഴയ കള്ളന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പം മീശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടക്കണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് പഴയ കള്ളന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ പഴയ കള്ളന്മാർക്ക് പേടിയാലെന്ന് അറിയോ പട്ടികളെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പക്ഷെ പുതിയ കള്ളന്മാർക്ക് പേടി പട്ടികളില്ല കുട്ടികളെയാണ് കാര്യം ഏത് വീട്ടിലും കാണും നേരം വെളുക്കുന്നവരെ മൊബൈലിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കുരുപ്പുണ്ടാവും ഇവനെ ഇവനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് വേണം ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കള്ളം കയറണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെയല്ല ചില കള്ളന്മാർ വേറെ ഒരു ലെവലാണ് അതായത് കൊച്ചു കള്ളന്മാരെന്ന് പറയാം ഔ അവൻ്റെ ചിരി നോക്കിയാൽ കൊച്ചു കള്ളന്മാർ അവൻ്റെ ചിരി നോക്കിയാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു കള്ളന്മാർ അറിയില്ലേ യുവന്മാരുടെ പരിപാടി വേറെ ഒന്നുമില്ല ചിക്കുകളുടെ കൈ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് കൈ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൾക്കറിയാം ആ വരുന്നവന് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാകുമ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാലും അവളിങ്ങനെ കൈ നീട്ടി കൊടുക്കും അപ്പം എന്നിട്ട് കള്ളം പറയും കൈ നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറയും എല്ലാവരും രണ്ട് കൈ ചേർന്നോ പിടിച്ച ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ആ ഇല്ലേ രണ്ട് കൈ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ വരകൾ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് വഞ്ചി രേഖ ഡയാന നോക്കണ്ട ക്ലൈമാക്സ് പെട്ടിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് വഞ്ചി രേഖ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ വള വഞ്ചി പോലെ കറക്റ്റ് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ദാമ്പത്യ രേഖ ആണിന് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളും കിട്ടും പെണ്ണിന് നല്ല ആണുങ്ങളും കിട്ടും ഇപ
സൂട്ട് കേസ് ബാബു അടിപ്പാവട ബേസില് അങ്ങനെ കുറെ കള്ളന്മാര് ഇതിന്റെ പേര് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളന്മാർക്ക് അറിയാം ഇവരും പേരിങ്ങനെ കൂടെ വരുന്ന സംഗതി അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ മൊത്തം നിൽക്കുന്നത് കള്ളന്മാരുടെ തരംഗ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളന്മാരെ നമ്മൾ കെ കള്ളന്മാർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് മനോഭാവമുള്ള കള്ളന്മാർ നല്ല സഹകരണ കേരളത്തിലെ കള്ളന്മാർക്ക് തന്നെയല്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കെ തരംഗം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കെ ഫോൺ കെ കോളേജ് കെ നെറ്റ് കെ റേഷൻ കട കെ ബോട്ടിംഗ് കോളിംഗ് കെ ഓംപ്ലേറ്റ് കെ ഫൺഷപ്പ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെ തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് കെ എം ഐ എത്താവുന്ന തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല കള്ളന്മാർ ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അവരെ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതായത് സൊസൈറ്റിയാണ് ഒരു കള്ളനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാ സൊസൈറ്റി അല്ലെ കള്ളന്മാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ നീതി മണ്ഡലമേ പറയൂ സൊസൈറ്റി അല്ലെ കള്ളന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഏയ് അവന്മാർ പലതും പറയൂട്ടാ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കക്കാനെ പിടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം കള്ളെന്നുള്ള പേര് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേച്ചാലും ആച്ചാലും പോവില്ല താങ്ക് യു എപ്പോഴത്തെയും പോലത്തെ ഒരു ആ ഒരു എനർജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോണ്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അവസാനം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഭയങ്കര ഉള്ളി കൊണ്ട് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി സൊസൈറ്റി കള്ളന്മാരാണോ കിണറിന്റെ എപ്പിസോഡ് ആ ഏരിയ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അതിനകത്ത് പിറക്കിയതിന് ശേഷം പുള്ളി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിലേക്ക് ചാടിയാൽ മതിയായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കിട്ടുക എന്ന് പറയണത് ഇത് ടോട്ടലി കള്ളന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കുറച്ച് ഇത്തിരി സ്പീഡാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുക ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചാടി 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 പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും നമ്മളൊരു പെർഫോം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിപ്പിച്ച് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാടിപ്പോയ പോലൊരു സംഭവം തോന്നുന്നു പക്ഷെ നല്ല സാധനമാണ് എനിക്കൊരു രഞ്ജുവിന് വീണ്ടും ഇതിനൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റാണത് നല്ല സംഭവമായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാറ്ററും പ്രസൻറ്റേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ചേരായ്മയാണ് മാറ്ററും പ്രസൻറ്റേഷൻ തമ്മിലുള്ള ചേരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളൻ കള്ളത്തരം അത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഒരിത്തിരി ഗുപ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മൾ ലൗഡർ ആക്കും തോറും ആ വിഷയത്തോട് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആകുന്ന പോകും ഇപ്പം ഒരു ഉദാ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ വരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് നല്ലൊരു പെണ്ണും ഒരു ചെറുക്കനും അവർ തമ്മിൽ പ്രണയമായി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് നല്ലൊരു പെണ്ണും ചെറുക്കനും അവർ തമ്മിൽ പ്രണയമായി എന്ന് പറയുന്നതും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പ്രണയം എന്നൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവർ രാത്രി നേരം വിളിക്കുന്നത് വരെ രണ്ടു പേരും ഇരുന്ന് കുനുകുനുകുനാന്ന് മിണ്ടും എന്ന് പറയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലോട്ട് ഈ വിഷയം പറയുമ്പം പാതിരാത്രി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പം രണ്ട് കള്ളന്മാർ പതുക്കെ വന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ വർത്തമാനം പറയുന്നത് അതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എളുപ്പമാകുന്നത് ഒരേ വടി പിടിച്ച പോലെ കേട്ട് മാത്രമല്ല മനസ്സിലായത് ടോട്ടലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം കള്ളൻ കെൻറ്റി വീണു ആള് വന്നു ഓടി സനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് ചിലയെടുത്ത് വളരെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് പോയി പറഞ്ഞു പോയത് ചോദിക്കുന്നു ഇത് സഹകരണത്തിന്റെ ഇത് പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പറച്ചിലായി ഇപ്പൊ രഞ്ജു സാധാരണ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളല്ല രഞ്ജു സാധാരണ വളരെ രസമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു കോമൺ ഹ്യൂമൻ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലല്ലായിരുന്നു ഇത്തവണ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം എല്ലാ തവണ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല ചില സാധനങ്ങൾ ഇത് മാറി കിടന്നാൽ ഭയങ്കര ഭംഗി വരും വലിയ നർമ്മമായി പോവും നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പറയേണ്ട പോലെ അല്ലാതെ പറയുന്നതിനും വലിയ നർമ്മമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തവണ ഇങ്ങനെ തോന്നി ബാക്കിയെല്ലാം ഗംഭീരമായി രഞ്ജു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ
അതെ അപ്പോ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും ദർ ഇസ് എ മൊമെന്റ് അല്ലെ ഇവര് പ്രണയത്തിലാവുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനാണ് ചങ്ങരം കൂടെ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു സിനിമയിലുണ്ട് സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയമൊന്നുമില്ല ഈ രഹനയുടെ ഫാദർ ഒരു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഹസ്സൻ കൊച്ചിൻ ഹസ്സനാർ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് അഭിനയിച്ച ഒരു മണിക്കൂർ ദൈഹ്യമുള്ള ഒരു നാടകം ഞാൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് നാടക രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ വന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എനിക്ക് പ്രൊഫോസൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ശേഷം ഇത് പ്രണയമാണെന്ന് മനസ്സിലായ നമ്മള് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ പ്രപ്പോസൽ എനിക്ക് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവർക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവര് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം പിന്നെ നടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു പ്രണയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയരുത് ഇപ്പോഴും പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനൊരു സിനിമ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച ചിത്രം വരും ആ വാർത്ത ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ വേദിയിലാണ് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു എന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഈഴ എന്നാണ് ഈഴ ഞാനും രഹനയാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പുതിയ ഡയറക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ കാണൂ രമേഷ് ബിഷാരുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓൺ യൂട